Hello my dear students, welcome back to my channel. In this video, I will be doing a question on rent-free accommodation. In my last video, I have rent-free accommodation ka concept in detail and detailed treatment and valuation. In this particular video, we are going to attempt a question so that you can understand the rent-free accommodation very well. So let's get started. R furnishes following particulars for previous year 2020-21. Basic salary twenty four thousand per month, DA two thousand per month, but only forty percent form the part of retirement benefits. हम जो भी working notes RFA के लिए perform करेंगे, उसमें सिर्फ हम इस forty percent दो हजार का चालीस प्रतिशत का ही इस्तेमाल करेंगे. Lunch allowance four hundred per month, medical allowance one thousand per month. ये दोनों fully taxable allowances होते हैं. City compensatory allowance six hundred per month. ये भी एक fully taxable allowance होता है. जैसे कि मैंने आपको अपनी अलाउंसेस की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर चाइल्ड फॉर टू चिल्ड्रन थ्री सिक्सटी पर मंथ सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन में यही एक ऐसा अलाउंस है जो कि पार्शली टैक्सेबल है पार्शली एग्जेंटेड है इसमें हमारी इनकम टैक्स ऑफिसर्स हमारी सरकार हमें कितने की छूट देती है दो बच्चों के लिए पर मंथ सौ रुपये की छूट दी जाती है आगे में बताया गया क्वेश्चन में ही इज प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अकोमोडेशन इन दिल्ली Cost of furniture is two lakh and two ACs have been taken on hire. Furniture तो employer का खुद का है जो employee को रहने के लिए मकान दिया हुआ है उसमें पड़ा हुआ furniture तो employer का खुद का है दो लाख का लेकिन दो AC बाहर market से hire पे लिए हुए हैं और hire charges जो हैं हर AC के जब आप question पढ़ते हैं तो इस तरह के words को underline कर लें कि ये हर AC का है एक AC के है कि दो AC का ही कट्ठा है तो I have highlighted this. दिस दैट ये एक ए सी का है और मेरे पास दो ए सी हैं तो मुझे चार हज़ार इंटू दो करना है और ये भी मार्क करना है क्या ये पर मंथ है पर एन है ये पर एन है तो ये पूरे साल के चार्जेस मुझे दे रखे हैं तो मुझे इसे इंटू ट्वेल्व नहीं करना है आगे मुझसे पूछा गया है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इफ अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाई नंबर वन गवर्नमेंट एंड लाइसेंस फीस ऑफ अकोमोडेशन एज पर गवर्नमेंट रूल इज वन थाउजेंड पर मंथ This is the first part. और second situation different है जहाँ पे मुझसे पूछा गया कि बताइए rent free accommodation की कितनी value होगी अगर accommodation provide करी गई है Reserve Bank of India द्वारा तो आप RBI से मतलब समझेंगे कि जो employee Mr. R हमें question में दिए गए हैं ये government employee है ऐसा नहीं है Reserve Bank of India is not government RBI is created by RBI Act so he is the employee of RBI he is not a government employee. And accommodation has been taken on rent by RBI at ten thousand per month. So basically, we consider the government employee category in the second category. We consider the other employees in the other category. And we will take care of our own accommodation. RBI has not been given to the third party. After the landlord has been given to the landlord for 10,000 per month. Then we have asked the B part to tell the answer what will happen when our employee Mr. R has been given to the third party. Then we have asked the B part. न्यू सेक्शन 115 बीएसी के साथ जाना चाहे तो आपके आंसर पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से ए पार्ट जो कि ए का फर्स्ट पार्ट कहता है कि एकमेडिशन गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉय को दी है और गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से उस एकमेडिशन की लाइसेंस फीस है वन थाउजेंड पर मंथ नाउ आई टोल्ड यून माई लास्ट वीडियो द रूल इज जब हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो आरएफए की वैल्यू बराबर होती है लाइसेंस फीस के बराबर जो कि हमारी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करती है उसमें से हम माइनस करते हैं अगर इफ एनी रेंट इज बीइंग पेड बाय द एम्प्लॉय जो कि हमारे करंट केस में करंट क्वेश्चन में नहीं है तो हमारा आंसर बराबर होगा लाइसेंस फीस इज वन पर मंथ सो वैल्यू ऑफ अनफर्निश एकमेडिशन इज एक हज़ार इंटू बारह महीने मतलब कि बारह हज़ार रुपये इसमें मैं ऐड करूँगी टेन परसेंट कॉस्ट ऑफ फर्नीचर क्योंकि ये फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है एज पर द क्वेश्चन फर्नीचर था दो लाख का और उसकी दस परसेंट जो कि डेप्रिसिएशन माना जा रहा है वो हो जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड लेकिन दो ए सी के खुद के नहीं हैं बल्कि एम्प्लॉयर ने हायर पर ले रखे हैं तो उसके हायर चार्जेस हैं एक ए का चार तो दो ए का आठ तो आपकी वैल्यू ऑफ आर एफ जो कि आपको अपनी ग्रॉस सैलरी में इस तरह की सिचुएशन में शामिल करनी होगी हमसे तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आर का आंसर पूछा गया है तो वो होगा फोर्टी थाउजेंड बट 
अगर हमें ग्रॉस सैलरी निकालनी है तो हम इस वैल्यू ऑफ आर को ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन में फोर्टी थाउजेंड का फिगर इंक्लूड करेंगे नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सेकंड पार्ट अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय आरबीआई ये फर्स्ट पार्ट से सिर्फ इसलिए अलग है क्योंकि वो एकोमोडेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली थी बट यहाँ पर आर बी आई की को मिली है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता है उसे हम अदर एम्प्लॉय की कैटेगरी में मानते हैं अब हम बात कर रहे हैं एक तो ये फ़र्क है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बल्कि आर का एम्प्लॉय है बाकी सारी चीज़ें सेम है और दूसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि ये एकोमोडेशन जो आर की है ये आर की खुद की नहीं है बल्कि आर ने किसी लैंडलॉर्ड से किसी थर्ड पार्टी से रेंट पे ली है तो हमारा रूल क्या होता है अदर एम्प्लॉय के लिए अदर एम्प्लॉय के लिए रूल होता है कि अगर एम्प्लॉय की खुद की एकोमोडेशन है तो हम सिटी की पॉपुलेशन देखेंगे हमारे केस में सिटी है दिल्ली लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉय आर की खुद की एकोमोडेशन नहीं है आर ने कैसे ली है आर ने लीज पर या रेंट पर ले रखी है तो हमारा रूल होगा व्हाट इज द गोल्डन रूल पंद्रह प्रतिशत ऑफ सैलरी और अमाउंट ऑफ लीज या रेंट विच एवर इज लेस पंद्रह परसेंट ऑफ सैलरी या रेंट का अमाउंट इन दोनों में जो छोटा होगा वो हमारे आर का आंसर होगा तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो पंद्रह प्रतिशत ऑफ सैलरी निकालना है वो भी मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि सैलरी का मतलब यहाँ पे सिर्फ सैलरी नहीं है बल्कि बहुत कुछ है ऑलमोस्ट सिक्स इंग्रेडिएंट्स नंबर वन बेसिक सैलरी नंबर टू डीए वो वाला डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट होता है जो हमारे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कवर होता है नंबर थ्री बोनस नंबर फोर कमीशन नंबर फाइव फीस एंड नंबर सिक्स ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस ऑल मींस एवरी टैक्सेबल अलाउंसेस विच एवर अलाउंसेस टैक्स फ्री या तो उसमें थोड़ी सी एग्जामेशन है तो एग्जामेशन को हटाने के बाद बचे हुए टैक्सेबल पोर्शन को यहां शामिल करेंगे सैलरी का अमाउंट निकालने के लिए वो निकालने के बाद हम उसका पंद्रह करेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लेंगे बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी इज ट्वेंटी पर मंथ तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड टू लैख एटी एट थाउजेंड आएगा आपका दोनों ही केसेस में चाहे वो सेक्शन एक सौ पंद्रह बी इसी के साथ जाना चाहे या नहीं जाना चाहे डी ए डी ए जो कि दिया हुआ है दो हज़ार पर मंथ दो हज़ार का फोर्टी परसेंट ही रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है दिस मीन्स आठ सौ पर मंथ रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है अगर आठ सौ पर मंथ चार्जेस है तो साल के हो गए आठ सौ पर मंथ पर अलाउंस है तो साल का अलाउंस हो गया नाइन्टी सिक्स हंड्रेड रुपीज़ लंच अलाउंस लंच अलाउंस इज गिवन टू यू एज फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड का मतलब हुआ फोर हंड्रेड इंटू ट्वेल्व फोर्टी एट हंड्रेड फॉर बोथ द केसेस क्योंकि ये फुली टैक्सीबल ही होता है तो चाहे एक सौ पंद्रह बी ए सी ऑप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ही इज़ नॉट अफेक्टेड मेडिकल अलाउंस मेडिकल अलाउंस आपको क्वेश्चन में बताया गया है थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ तो थाउजेंड के हिसाब से बारह महीने के लिए उसको जो मेडिकल अलाउंस मिला है वो मिला है ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज़ देन बात आती है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस ये भी पूरी तरह टैक्सेबल होता है ये उससे मिला है छः सौ रुपये पर मंथ सिक्स हंड्रेड इंटू ट्वेल्व दिस मीन्स सेवेंटी टू हंड्रेड फॉर बोथ द केसेज नाउ कम्स द डिफरेंस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस उसको जो मिला है दैट इज थ्री सिक्सटी पर मंथ उसे मिला है थ्री सिक्सटी पर मंथ तो थ्री सिक्सटी एक बच्चे के लिए तो दो बच्चे के लिए हुआ सात सौ बीस सात सौ बीस दोनों ही केसेस में होगा लेकिन नीचे वाले एक सौ पंद्रह बी एस सी के साथ जब वो जाना चाहे तो उसे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी लेकिन इस केस में उसे हंड्रेड पर मंथ पर चाइल्ड मतलब दो सौ रुपये पर मंथ की छूट मिलेगी मतलब कि पाँच सौ बीस इंटू बारह हम यहाँ पर लेने वाले हैं तो फाइव ट्वेंटी इंटू ट्वेल्व इज सिक्स थाउजेंड टू फोर्टी बट सेवन ट्वेंटी इंटू ट्वेल्व इज एट Now the total of this side is three lakh twenty seven thousand eight forty rupees, and this side is three lakh thirty thousand two forty rupees. Now we have calculated the salary, which we have to do for fifteen percent. So the golden rule is that if you have given a place for RBI to stay, and the place is not his own, then you take fifteen percent of salary, or the rent paid or payable, which is the smallest one. So we have to check the fifteen percent of salary. Let's do it. So I have dis, uh, displayed two situations 
इन फ्रंट ऑफ ईच अदर हमें इनको आपस में कंपेयर करना है एक तरफ मैंने लिखा है रेंट कि आर दे रहा है टेन थाउजेंड पर मंथ रेंट तो साल के दे रहा है एक लाख बीस हज़ार और एक तरफ मैंने लिखा है कि एम्प्लॉई अगर सेक्शन एक सौ पंद्रह बी के साथ ना जाना चाहे तो पंद्रह प्रतिशत उसकी इस सैलरी का है फोर्टी नाइन थाउजेंड वन सेवेंटी सिक्स और अगर वो सेक्शन एक सौ पंद्रह बी के साथ जाना चाहे तो थ्री लाख थर्टी थाउजेंड टू फोर्टी का पंद्रह परसेंट है फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव थर्टी सिक्स अगर मैं ऊपर वाले केस को देखूँ तब भी एक लाख बीस हज़ार से छोटा है नीचे वाले केस को देखूँ तब भी एक लाख बीस हज़ार से छोटा है दिस मीन्स वट विल आई गो विथ आई विल गो विद द स्मॉलर वन द लेसर वन सो हम इसको अपनी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन जब निकालना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम पंद्रह परसेंट ऑफ सैलरी टॉप पर लिखेंगे जब वो सेक्शन एक सौ पंद्रह बी एस सी के साथ नहीं जाना चाहता तो उसकी सैलरी का पंद्रह परसेंट है फोर्टी नाइन थाउजेंड वन सेवेंटी सिक्स और अगर वो एक सौ पंद्रह बी एस सी के साथ जाना चाहता है तो उसकी सैलरी का पंद्रह परसेंट है फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी सिक्स लेकिन ये तो अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू है इसको तो साथ में फर्नीचर भी मिला है तो दो लाख का फर्नीचर है उसका दस परसेंट जो वैल्यू होती है वो हम इसमें ऐड करेंगे ट्वेंटी थाउजेंड इन बोथ द केसेस चाहे वो किसी भी सेक्शन के साथ रहना चाहे डज नॉट मैटर और जो दो एसी के हायर चार्जेस वो जो मार्केट में एम्प्लॉयर आर दे रहा है वो है आठ हज़ार दैट इज़ फोर थाउजेंड फॉर वन ए एंड दो ए के लिए आठ तो आपकी वैल्यू ऑफ आर दोनों ही केसेज में अलग अलग आती है और यही हमसे पूछा गया था सो फर्स्ट केस में आती है सेवेंटी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स और दूसरे केस में आती है सेवेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टूड एवरी थिंग इन केस यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनी पार्ट इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड इफ यू आर माई स्टूडेंट स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज यू कैन आस इन दी क्लास थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू वॉच आउट माई फर्दर वीडियोज ऑन मोर परक्विजिट्स माई इमीडिएट नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन्स एंड फर्दर नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन मोटर कार एंड आफ्टर दैट आई एल बी टॉकिंग अबाउट दी द रेस्ट ऑफ द परक्विजिट जो बच गए हैं वो बचे हुए हम एक वीडियो में बात करेंगे सो डू वॉच आउट द नेक्स्ट वीडियो फॉर इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन्स बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग